सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए हेलो आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट एम एल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को 1901 में सीरम थेरेपी के लिए नोबेल प्राइज मिला सबसे पहले हम इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन जानेंगे कॉन्वलेजेंट प्लाज्मा थेरेपी इससे रिलेट करती है ये जानेंगे कॉन्वलेजेंट प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोविड 19 का ट्रीटमेंट सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इम्यूनिटी दो तरह की होती है इन बॉन्ड मतलब जन्म से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है इन इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको और एक अडेप्टिव या एक्वायर्ड जो हम जीवन काल के दौरान हम प्राप्त करते हैं वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड भी दो तरह की होती है नेचुरल जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और एक आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है नेचुरल भी दो तरह की होती है एक्टिव और पैसिव एक्टिव में हमारे खुद के शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी और पैसिव में क्या होगा किसी दूसरे शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी और वो हमारे शरीर में आएगी एक्टिव के अंतर्गत क्या आएगा कि हमको इन्फेक्शन हो गया तो इसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी इसके विरुद्ध में और पैसिव क्या होता है कि माता के शरीर में एंटीबॉडीज बनी वो बच्चे में आ जाती है प्लेसेंट के थ्रू या मिल्क के थ्रू आर्टिफिशियल में भी एक्टिव और पैसिव होती है आर्टिफिशियल एक्टिव में वैक्सीन जैसे कि मरे हुए बैक्टीरिया या वायरस इनको शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर और ली दिया जाता है जिससे क्या होता है हमारे शरीर में इनके विरुद्ध में एंटीबॉडीज बनती है जो कि अगर भविष्य में इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ती है इसका उदाहरण हुआ औरल पोलियो वैक्सीन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एक तरह से एंटीबॉडी ट्रांसफर है इसमें किसी व्यक्ति या जानवर में एंटीबॉडीज को डेवलप किया जाता है और उस एंटीबॉडी को दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है उदाहरण के लिए बैक्टीरिया या वायरस के टॉक्सिन को अगर घोड़े में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके विरोध में उस घोड़े के जो ब्लड है उसके सीरम में या प्लाज्मा में उसके विरोध में एंटीबॉडीज बनेगी इस एंटीबॉडी को दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट कर देंगे जिससे उस व्यक्ति में उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के प्रति इम्यूनिटी आ जाएगी जो कॉन्वलिजेंट प्लाज्मा थेरेपी है उसमें क्या होता है उसमें भी एंटीबॉडीज ट्रांसफर ही की जाती है तो इस तरह वो इसी टाइप की इम्यूनिटी है एक तरह से कॉन्वलिजेंट का मतलब होता है व्यक्ति पहले ही किसी डिजीज से रिकवर हो गया है प्लाज्मा येलो कलर का होता है ये ब्लड का एक कंपोनेंट है जो कि टोटल जितना हमारे शरीर में ब्लड है उसका 55 परसेंट ये बनाता है इसके अंदर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन भी होता है इम्यूनोग्लोबुलस या एंटीबॉडीज़ भी होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और फिब्रिनोजेन भी होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं 49 एज का एक व्यक्ति जिसको कि कोविड 19 डिजीज़ के मॉडरेट यानी मध्यम सिम्टम्स थे जैसे कि उसको फीवर था सांस लेने में दिक्कत थी उसकी तबीयत बिगड़ती गई और बाद में वो वेंटिलेटर पे आ गया जब उसको कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था तो उसको कॉन्वलिजेंट प्लाज्मा थेरेपी दी गई जिससे वो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में 26 अप्रैल 2020 संडे को फुल्ली रिकवर हो गया और ये भारत का पहला पेशेंट था जो कि कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो गया था जब हमारे शरीर पर पैथोजन जैसे कि वायरस बैक्टीरिया ये हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनके विरोध में एक प्रोटीन बनाता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं ये एंटीबॉडीज इन वायरस या बैक्टीरिया मतलब पैथोजन से फाइट करती है और अगर बॉडी में हमारे सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज़ बन रही है तो व्यक्ति इस डिजीज से रिकवर हो जाता है तो सार्स कोव टू मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू नामक वायरस के अटैक के कारण जिस व्यक्ति में कोविड 19 नामक डिजीज़ हो गई है उस व्यक्ति में इसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनती है अगर वो व्यक्ति रिकवर हो जाता है तो उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बनी है तो उस एंटीबॉडी युक्त प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति में जिसको ये कोविड 19 डिजीज़ है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए पास्ट में भी कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग ट्रीटमेंट के लिए किया गया है स्पेनिश फ्लू में जिसे 1918 फ्लू पेंडेमिक भी कहते हैं 2009 एच वन एन वन इन्फ्लुएंजा में सार्स में और मर्स वायरस में कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ये डिजीज़ कम डेंजरस हो जाती है और इस डिजीज़ की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाती है मतलब व्यक्ति जल्दी रिकवर हो जाता है इस थेरेपी का प्रयोग डिफरेंट स्टेजेस में किया जा सकता है कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद अगर अभी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं है तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है व्यक्ति की अगर क्रिटिकल कंडीशन है या गंभीर हालत है तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और व्यक्ति की अगर नॉन क्रिटिकल मतलब इतनी गंभीर हालत नहीं है तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जिस रिकवर व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा ले रहे हैं वो व्यक्ति अगर उसकी गंभीर स्थिति थी डिजीज़ से तो उस स्थिति में वो 28 दिन तक उस डिजीज़ से फ्री होना चाहिए या 
कोविड 19 नेगेटिव होना चाहिए और गंभीर हालत नहीं थी तो उस स्थिति में कम से कम 14 दिन तक वो कोविड 19 नेगेटिव होना चाहिए इससे हम श्योर हो जाते हैं कि अब उस व्यक्ति को कोविड 19 नहीं है एक कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति को अगर हमको ट्रीटमेंट उसको देना है तो हमको 200 सौ प्लाज्मा की आवश्यकता होगी व्यक्ति जो कि कोविड नाइन्टीन से रिकवर हो चुका है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 400 सौ प्लाज्मा निकाल सकते हैं इस तरह एक रिकवर व्यक्ति द्वारा हम दो लोगों को ट्रीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर पेशेंट की आवश्यकता होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट करने के लिए उसमें भी ऐसे लोग होने चाहिए जो रिकवर हो गए हैं और वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें इससे कम से कम वो लोग बच जाएंगे जो कि बहुत ही गंभीर हालत में हैं 